আসসালামু আলাইকুম ঈদ মোবারক আমি জলি আহমেদ বাংলাদেশি আমেরিকান ব্লগার আপনাদের সাথে আশা করি আপনারা যে যেখানে বসে আমার ভিডিওটি দেখছেন নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন আমি ভালো আছি আজকে আমি আমার ব্লগে শেয়ার করব ঝটপট কিভাবে ঈদের জন্য এই খাবারগুলি তৈরি করা যায় এবং আমি করেছি খুবই অল্প সময়ে দেখুন আমি পায়েস বানানো হয়েছে মিষ্টি বানানো হয়েছে জর্দা আর হালিম সবার পছন্দের খাবারগুলি বানানো হয়েছে বাসার সবারই পছন্দ আপনাদেরও নিশ্চয়ই পছন্দ এই খাবারগুলি ঈদে হলে তো কথাই নাই এই খাবারগুলি খুবই সহজ বানানো আমি রেসিপিগুলো আপনার সাথে শেয়ার করব আমি কিভাবে বানিয়েছি প্রথমে দেখাবো শাহি হালিম আমি হালিম মিক্স নিয়েছি এটা আস্ত থাকে এই ডালগুলি সব মিক্স থাকে আমি এটা ভিজে রেখেছি চার ঘন্টার জন্য তারপর ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি এই হালিম মিক্সটা আমি একটি প্যানে তেল দিয়ে তারপরে আদা রসুন পেঁয়াজের পেস্ট দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়া মরিচের গুঁড়া জিরার গুঁড়া পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে মশাটা কষায় নিব ভুনে নিব এই হালিম মিক্সের মধ্যে একটা হালিমের মশলা থাকে তার উপরে আমি একটু মশলা দেই যেন খাবারটা আরও সুস্বাদু হয় সুস্বাদু করার জন্য এই হালিমটা এখন ওই মশাটা ভুনে নিচ্ছি তেলের মধ্যে তারপরে হালিম মিক্সটা দিয়ে দিব ভালো করে ধুয়ে রেখেছি ওইটা ভুনে নিতে হবে ভালো করে প্রায় দশ মিনিটের মতো ভুনতে হবে এই যে আমি দিয়ে দিলাম দশ মিনিটের মতো ভুনে নিতে হবে তাহলে ডালের কাঁচা গন্ধটা থাকবে না ফ্লেভারটা খুব ভালো আসে একটা শাই শাই ভাব আসবে খুব সহজে এ রান্নাগুলি করা যায় আজকে আমার রান্নায় আমার মেয়ে আমার হাজব্যান্ড অনেকেই সাহায্য করেছে পেঁয়াজ কেটে দিয়েছে এই যে মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি হালিম মিক্স বক্সের মধ্যে থাকে এই ডালের সাথে মিক্স করে নিলাম ভালো করে ভুনে নিচ্ছি আমি গরুর মাংসটা আলাদা করে রান্না করে রেখেছি এটা খুবই সহজ হয় আমি আগের দিন গরুর মাংসটা রান্না করে রেখেছি জাস্ট মিক্স করে দিব আমার ভিডিওর সাথে থাকুন দেখুন আমি কত সহজে ঝটপট এই রান্নাগুলি করে ফেলছি দশ মিনিটের মধ্যে এটা ভুনে নিব যে ভুনা হয়ে গেছে আমি চার কাপ পানি দিয়ে দিব এটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য প্রায় এক ঘন্টা লাগবে সিদ্ধ হতে এই হালি মিক্সটা পানি দিয়ে দিলাম ঢাকা দিয়ে দিব এখন আমি একটি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিব দেখুন ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি ঠান্ডা হওয়ার পরে পানিটা শুকায় গেলে পাত্রে ঢেলে নিচ্ছি পাশে যে মাংসটা আছে ওটাও আমি গরম করে নিয়েছি এখন আমি হালি মিক্সের মধ্যে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে মাংসগুলি দিয়ে দিব ভালো করে জাল দিতে হবে প্রায় এক ঘন্টা তৈরি হয়ে যাবে আমার শাহি হালিম হাড় সহ মাংসগুলি রান্না করতে হবে
এই যে হালিমের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি আরও এক ঘন্টা আমাকে রান্না করতে হবে মাংসটা যেন হালিমের মধ্যে মিক্সড হয়ে যায় আমি বিফ দিয়ে করেছি গরুর মাংস দিয়ে আপনারা খাসির মাংস মুরগির মাংস দিয়েও হালিম রান্না করতে পারেন সব মাংসগুলো ঢেলে দিলাম হালিমের মধ্যে বলক চলে আসলেই ঢাকা দিয়ে দিব ভালো করে আমি এক ঘন্টা আরও রান্না করব এই হালিমটা তারপরে ধনে পাতা কুচি মরিচ কুচি দিয়ে দিচ্ছি ভালো ঘ্রাণ হওয়ার জন্য তারপরে একটা বাগার দিব আদা রসুন আর পেঁয়াজ আর মরিচের বাগারটা অবশ্যই দিতে হবে পেঁয়াজ বেরেস্তা করে এটার মধ্যে ঢেলে দিব হালিমের মধ্যে যে পেঁয়াজ বেরেস্তা করে না হচ্ছে আদা কুচি মরিচ কুচি রসুন কুচি আর পেঁয়াজ দিয়ে যে ব্রাউন হয়ে গেল ঢেলে দিলাম হালিমের মধ্যে দেখুন কত সুন্দর হয়েছে হালিমের রংটা এটা সার্ভিং প্লেটে বেড়ে নিব এটা মাটির পাত্র খুব ঝটপট রান্না করা যায় আমরা যদি গরু মাংসটা আগে থেকে রান্না করে রাখি এবং কত সুন্দর হচ্ছে ধনে পাতা কুচি উপর দিয়ে দিয়ে দিলাম তৈরি হয়ে গেল হালিম এখন দেখাবো মিষ্টি আমি জর্দা রান্না করব তো জর্দার উপরে মিষ্টি সাজানোর জন্য মিষ্টি বানানো হচ্ছে এক কাপ গুঁড়া দুধ দিয়েছি তারপরে এক চায়ের চামচ বেকিং পাউডার আর দিব এক টেবিল চামচ ময়দা আর দিব ঘি বা মাখন আপনারা যেটা খুশি দিতে পারেন প্রথমে তিনটা ইনগ্রিডিয়েন্টস আগে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি তারপরে ডিমটা রুম টেম্পারেচারে থাকতে হবে ফ্রিজ থেকে বের করে বাইরে রেখে দিতে হবে কিছুক্ষণের জন্য তারপরে ডিমটা ফেটে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে খুবই সহজ এই মিষ্টি বানানোটা ভালো করে হাতের সাহায্যে মিক্স করে নিতে হবে এটা খুবই আঠালো হবে 
যে দেখুন কতটা আঠালো হয়েছে তারপর ঘি দিয়ে বা বাটার দিয়ে আমি এটাকে ভালো করে ময়ন করে নিচ্ছি তারপর এটা ডো বানিয়ে নিচ্ছি তারপর ছোট ছোট করে কেটে রেখেছি দেখুন গোল গোল করে মিষ্টির শেপ করে নেওয়া হচ্ছে আমার মেয়ে আমাকে সাহায্য করছে দেখুন বানানো হয়ে গেল মিষ্টির আকারে এক কাপ দুধের মধ্যে অলমোস্ট পনেরোটা হয়েছে এখন আমি হালকা আঁচে এগুলি ভেজে নিব খুব লোতে ভাজতে হবে তার ভিতরটা কাঁচা থেকে যাবে দেখুন খুব হালকা আছে এটা বেজে ভেজে নিতে হবে বাসায় যা আছে তা দিয়ে অতি সহজে আমরা এই খাবারগুলি বানিয়ে নিতে পারি এই যে উল্টাই দিচ্ছি এক পিঠ হয়ে গেছে আস্তে আস্তে করে ভেজে ডার্ক করে নিব মিষ্টিটা কালার দেখুন কত সুন্দর হয়েছে এই কালারটা হালকা আছে ভাজছি আমি শিরা করে নিয়েছি এক কাপ চিনিতে দুই কাপ পানি দিয়ে শিরা করে নিয়েছি শিরাটা আমি আর দেখালাম না আপনাদেরকে শিরাতে ঢেলে দিচ্ছি একে একে ভিডিওটা অনেকই বড় হয়ে যাবে তাই বলে দিচ্ছি একটা এলাচ এক টুকরা দালচিনি দিয়ে আমি এই শিরাটা তৈরি করেছি একটু লেবুর রস দিয়েছি তুলে আমি শিরার মধ্যে দিয়ে দিলাম দেখুন এখন পনেরো মিনিটের জন্য এটা জাল দিব ফিফটিন মিনিটস দেখুন আমি হালকা আঁচে বসিয়ে দিলাম চুলো বন্ধ করে দিব তৈরি হয়ে গেল আমার মিষ্টি দেখুন এখন আমি দেখাবো পরের রান্নাটি আমি একটু পেস্তা উপর দিয়ে ছিটিয়ে দিয়েছি কেটে দেখাচ্ছি কতটা নরম হয়েছে দেখুন কত সুন্দর হয়েছে ভিতরে এই যে দুধের মধ্যে আমি এলাচ দারচিনি দিয়ে দিয়েছি এখানে হাফ গ্যালন দুধ আছে প্রায় দুই লিটার তারপরে আমি পোলাওয়ের চাল একটু সিদ্ধ করে নিয়েছি পানি দিয়ে দুধটা বলক আসার পরে আমি এই ভাতটুকু ঢেলে দিচ্ছি অর্ধেক সিদ্ধ করেছি আমি নিয়েছি কালিজিরা চাল কালিজিরা চাল দিয়ে পায়েস বা ফিরনি অনেকই মজা হয় ভালো করে ঘন করে নিতে হবে এটা রানতে এক ঘন্টা লেগেছে চিনি অ্যান্ড গুড় দিয়ে এটা রান্না করব বাসায় যদি গুড় না থাকে কোনো অসুবিধা নেই চিনি দিয়ে রান্না করতে পারেন 
এই যে বলক চলে আসছে দেখুন ঘন হয়ে যাচ্ছে এই যে ঘন হয়ে গেছে এখন আমি হাফ কাপ চিনি দিয়ে দেব হাফ কাপ দিলাম এক কাপ দেখালাম কিন্তু হাফ কাপই হয়ে যাবে একটা বলক আসলে আমি নামিয়ে ফেলব আর দিয়ে দেবো গুড় ঠান্ডা করে রেখেছি গুড়টা পানির মধ্যে ঘুলিয়ে ঠান্ডা করে রেখেছি দিয়ে দিলাম রান্না হয়ে যাচ্ছে আমার ফিননি দেখুন ঢেলে নিলাম একটি পাত্রে কিসমিস দিয়ে দিব উপর দিয়ে এখন দেখাবো জর্দা আমি এক ছোটো কাপের এক কাপ চাল নিয়েছি দেখুন চালটাকে সিদ্ধ করছি একটু ফুড কালার দিয়েছি আপনার ইচ্ছা করলে নাও দিতে পারেন পানির মধ্যে পরেও দিতে পারেন আমি আগে পানির মধ্যে দিয়ে দিয়েছি চালটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য সিদ্ধ হয়ে গেছে আমি ছেঁকে নিচ্ছি এই যে বাসমতি রাইস নিয়েছি তারপরে একটি প্যানে ঘি দিয়ে দালচিনি এলাচ দিয়েছি দিয়ে আমি ভাতটা ছড়াই দিব এই যে ছড়াই দিব তারপর দিয়ে পর দিয়ে চিনি দিয়ে দিব চিনি দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিব খুবই সহজ এই জর্দা রান্নাটা এই যে পুর দিয়ে আমি ঢাকা দিয়ে দেব যারা নতুন গৃহিণী তাদের নিশ্চয়ই সাহায্যে আসবে এই রান্নাগুলি ঢাকা দিয়ে দিব আমি যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ প্রতিদিন আমার ভিডিওটি দেখেন তাদের জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ভালোবাসা যারা নিউ ভিউয়ার্স আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন পাশে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন তাহলে আমার পরের ভিডিওগুলি আপলোড করার সাথে সাথে সবার আগে আপনাদের কাছে চলে যাবে ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দেবেন কমেন্টস বক্সে কমেন্টস লিখবেন আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এই যে আমি খুলে নানাচাড়া করে দিচ্ছি পরে আমি দালচিনিটা তুলে ফেলব কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলেই এই পানিটা শুকিয়ে যাবে দেখুন মিডিয়াম আঁচে রেখে আমি নাড়াচাড়া করতেছি এই জর্দা রান্নাটা খুবই সহজ একটা কিসমিস দিয়ে দিব উপরে কাঠ বাদাম ভিজায় রেখেছি কেটে সাজিয়ে নিব রোজার মধ্যে দুধ সেমাই রান্না করেছিলাম তাই আর দুধ সেমাই রান্না করলাম না জর্দা ফিন্নি করলাম এই যে আমি একটি পাত্রে ঠেলে নিচ্ছি
কাজু বাদাম দিয়ে সাজিয়ে দিলাম আর কাঠ বাদাম তৈরি হয়ে গেল আমার জর্দা এইভাবে আমি ঈদের প্রস্তুতিটা নিয়েছি আমি আমার আগের ব্লগে দেখিয়েছি আমি কিভাবে চিকেন রোস তৈরি করেছি গরুর মাংস তৈরি করেছি এই যে আমি জর্দার উপর সাজিয়ে দিলাম কয়েকটা মিষ্টি এই মিষ্টিগুলো আমি জর্দার সাথে সার্ভ করব আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরিবারের সাথে ইত্যা সুন্দরভাবে উদযাপন করবেন সুন্দরভাবে ইত্যা যেন আমাদের যায় এই দোয়া করি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজ এ পর্যন্তই আমার ভিডিওর সাথে থাকবেন পরে ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ